ഇൻഡോനേഷ്യ എണ്ണ കമ്പനിയായ ആരാം കോയ്ക്കു നേരെ ഹൂതികൾ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഗൾഫ് മേഖലയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഹൂതിയുമെതിരുടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് എണ്ണ സംവരണശാലകൾക്ക് തീ പിടിച്ചിരുന്നു ഇതുമൂലം വൻ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് ദമാമിനടുത്ത് ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുള്ള അബ്ഖുയായ് ഖുറൈസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെ നാലിനായിരുന്നു യമൻ വിമതരായ ഹൂതികളുടെ ആക്രമണം ഗൾഫിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സൗദി എണ്ണയിൽ ഏറിയ പങ്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം അരംകോ കമ്പനിയുടെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് സെന്ററിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്രമണത്തിൽ സൗദിയുടെ ആകെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ പകുതി കുറയുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പ്രസന്റ് രൂക്ഷമായ കൂടുതൽ ശേഖരം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അമേരിക്ക തുടങ്ങി അതേസമയം ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഇറാൻ ആണെന്ന് അമേരിക്ക ആരോപിച്ചു ആണവ കരാർ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പോര് മുറുകുന്നതിനിടെ ഗൾഫ് മേഖലയിലാകെ സംഘർഷത്തിന്റെ തോത് ഉയർത്തുന്നതാണ് പുതിയ സംഭവ വികാസം ആക്രമണമുണ്ടായ സൗദി ദേശീയ എണ്ണ കമ്പനി ആരാംകോയുടെ അബ്ഖൈഖിലെയും ഖുറൈസിലെയും കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉൽപാദനം നിർത്തിവെച്ചെന്ന് സൗദി ഊർജ മന്ത്രി അബ്ദുൾ അസീസ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ അറിയിച്ചു പ്രതിദിനം അമ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണയാണ് ഇതോടെ നഷ്ടമാവുക പ്രതിദിനം ആഗോള എണ്ണ ഉൽപാദനത്തിലെ അഞ്ചു ശതമാനമാണിത് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഹൂതികൾ ഏറ്റെടുത്തു ഈ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലും പത്ത് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം ആകാശത്തോളം തീഗോളങ്ങൾ ഉയരുന്നത് കൂടാതെ പുകയും മറ്റും ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി ഉഗ്രശബ്ദങ്ങൾ ശബ്ദങ്ങളിൽ പൊട്ടിത്തെറിയും വെടിയൊച്ചയും കേട്ടതായി പരിസരവാസികൾ പറയുന്നു ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ എണ്ണ വിലയിൽ വർധനയ്ക്ക് ഇടയാകുമെന്ന സൂചനകളുമുണ്ട് നാശനഷ്ടമുണ്ടായ അബ്ഖൈഖിലെയും ഖുറൈസിലും പുനരുദ്ധാരണ നടപടികൾ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ് ഇത് നീണ്ടുപോയാൽ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കരുതൽ ശേഖരം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി ഇതിനായി അമേരിക്കൻ ഊർജ വകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആക്രമണത്തിൽ ഇറാനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംബെയോ ആക്രമണത്തിന്റെ തെളിവുകൾ യമനിലല്ല ഇറാനിലാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഗൾഫ് മേഖലയിൽ സംഘർഷത്തിന് അയവ് വരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇറാൻ തുരങ്കം വെച്ചതായി അമേരിക്ക ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അൽഖ്വയ്ദ ഇവിടം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് സുരക്ഷാ സൈനികരും രണ്ട് ചാവേറുകളും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതേ പ്ലാന്റിലാണ് വീണ്ടും ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ സൗദി സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേനയും യമനിലെ ഹൂതി വിമതരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം തുടരുകയാണ് ഇതിനെ തുടർന്ന് എണ്ണപ്പാടങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂതി വിമതർ പലതവണ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ